नमस्कार दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से कमेंट सेक्शन को लेके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आज के कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का आंसर क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों हो सकता है कि आज के क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन भी आए और मैं उसको डायरेक्टली आंसर करूँ वैसे भी दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी कमेंट में ही डायरेक्टली रिप्लाई कर चुका हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि सेम क्वेश्चन को मैं पिकअप ना करूँ जिसको भी रिप्लाई नहीं किया उसको पिकअप करके मैं आप लोगों से शेयर करूँ दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन से इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार पांच क्वेश्चन या दस क्वेश्चन जो भी सिर्फ उन आपके लिए ही नहीं जिसका क्वेश्चन आपके लिए नहीं सभी के लिए भला हो सबके लिए यूजफुल हो सबके लिए हेल्प हो इसीलिए कमेंट सेक्शन बनाते हैं कोशिश करता हूं कि मैं हर वीक में एक बार लेके आऊं सैटरडे और संडे लेकिन कोशिश करूंगा कि संडे के दिन 100 परसेंट लेके आऊं कैसे भी तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं Start of watching many YouTube videos on visa tips, but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. से पहला क्वेश्चन अबिलिशा एबिलिशा सेवन आईडी है उनसे है क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ये कह दूँ कि छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यूएस वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टिप्स और जो भी ये मैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और यूएस एम्बेसी अपडेट्स में देते रहता हूँ तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन है कि सर बी वन बी टू का स्लॉट कब आएगा ट्रैवल डेट नजदीक आ रहा है बट नॉर्मल स्लॉट नहीं मिल रहा है करेक्ट ये बहुत सारा यू नो ये एक्चुअली करेक्ट क्वेश्चन है और करेक्ट स्टेटस है जो इन्होंने दिया मैंने रिसेंटली अपडेट भी दिया था कि मतलब अभी स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं अगर आप नया बी वन बी टू अप्लाई कर रहे हो आपको नहीं मिलेगा वर्ली फॉर यू नो रिन्यूवर्स के लिए ही वो एंटरटेन कर रहे हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्वेंटी न्यू स्लॉट्स एड कर रहे हैं अभी जनवरी में जो अभी करेंगे थोड़े दो, दो चार दिन में तभी आप देखोगे कि मतलब बैकलॉग कम होते आएगा और जो भी इंटरव्यू प्रोग्रामिंग उन्होंने शुरू किया बैकलॉग धरातर कम हो जाएगा ये जो 20,000 प्लस जो भी 20,000 स्लॉट्स ऐड किया है हो सकता है कि B1, B2 वीजा को भी ऐड करेंगे उन्होंने क्लियरली कहा है कि आप स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा मैं B1, B2 वीजा के लिए भी ये ट्वेंटी स्लॉट्स इंक्लूडेड है मतलब हमको भी मिल सकता है तो वेट करके देखते हैं कि कब मिलेगा मैं अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन जल्दी आता है तो आपसे शेयर कर दूंगा ठीक है दोस्तों अगला सवाल लेते हैं जो कि वेमपट्टी श्रीनिवास जी से वो कहते हैं कि सर आई एम ई थ्री वीजा डिपेंडेंट आई हैव बीन अप्लाइड फॉर रिन्यूअल स्लॉट्स आर नॉट एट अवेलेबल प्लीज हेल्प मी आई एम एलिजिबल फॉर ड्रॉप बॉक्स और नॉट वेमपट्टी श्रीनिवास एक्चुअली ई थ्री वीजा आई नो दर इज नो सर एक्चुअली टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दर इज नो बिकॉज यू ऑलरेडी योर स्पाउस हैज ऑलरेडी गॉन दैट इज नो दोस्तों ये एक्चुअली आपको पता नहीं हो तो ई थ्री बता दूंगा कि ये स्पेशलाइज वीजा जैसे एच वन बी वीजा होता है यहाँ पे वैसे ही ये थ्री वीजा है ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए जो अपनी स्पेशल स्किल के साथ आते हैं यूएस में जॉब करने के लिए और डिपेंडेंट वीजा होता है ये थ्री डी जो कि टाइम लगता है दोस्तों सो बट एक्चुअली एज अट इन टेक्स टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली आर नॉट एट गॉट दी वीजा एक्चुअली सो वॉट यू कैन डू इस यू कैन स्टिल वेट बिकॉज इन इंटरव्यू वेवो यूर इन ई थ्री वॉज नॉट देर एक्चुअली Uh, recently i made a video where i uh, said that you know there are countries listed there who are eligible for interview waiver and also uh, for the category this category is not available however you are talking about the drop box facility yes you are eligible for drop box but however you are not able to get these slots please keep on trying you will get the slots recently they said you no know, even i mentioned in the video that 20000 slots they are going to add okay in january Hopefully, once they add that, you know, that time if you try, you will get slots definitely. I'm sure that you will get. So maybe after second week of January, try that. I will not say second week. Try from uh, after first week. That that is after seventh or eighth. Definitely, you should get one slot. Let me know if you're not getting by second week. We'll see something. We'll discuss. It's not that I will get the slot. We'll discuss further. So the next question is from uh, Robin Dhul ID. They're asking, sir, when will open for F1 visa interview? Sir, my course will start on 13 January 2022. See, Mr. Robin, actually, I can understand that you know you are not able to get the slots, you are not able to attend the interview, resulting in you don't have a visa, you cannot go to U.S. to start your course. You know, which is starting on 13 January 2022, which is pertaining to spring, spring semester, unfortunately. But however, I think if you are able to, maybe you have watched all my videos, you know, recently day, yesterday and day for yesterday, with the updates that. Currently, you are not able to get uh, due to the volumes. However, to tackle this issue, they are adding you know twenty thousand slots in January. Now, I am you know this uh, video is publishing in January. I know that you know it's already we are in first week. So try now in this first week. Let us by second week at least you should get this slot. Don't worry, definitely will get it. So, the next question is the normal question. Is just like that. I mean, regularly I am coming. I will try to pick up the normal questions. Not to pick up. Go ahead. द आई डी जनसुर गोली से वो कह रहे हैं कि सर प्लीज टेलमी बी वन बी टू वीजा के लिए एम्बेसी कब स्टार्ट होगा मेरे पास स्पॉन्सर भी है 
स्पॉन्सर ऑलरेडी है और और एक भी उसी क्वेश्चन में टॉप अप करते हैं कि रोशन नेपी ने आईडी जो है माई इवन मेरे पास भी स्पॉन्सर है ऑलरेडी डी एस वन सिक्सटी फिल कर दिया है और फीस भी पे कर दिया है लेकिन डेट नहीं मिल रहा समझ गया मैं देखिए बी वन बी टू के लिए अगर आपका ना रिन्यूअल है आपको स्लॉट ट्राई कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी है आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन आप न्यूली फ्रेशली न्यू अप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं बी वन बी टू के लिए अब भी फिलहाल नहीं मिलेगा देखिए अभी अभी नो ट्वेंटी थाउजेंड स्लॉट्स जो मैंने बोला एम्बेसी ऐड कर रहा है स्लॉट्स बढ़ा रहा है और वो भी जो भी है वहाँ पे स्टाफ्स को भी बढ़ा रहा है आगे जाके एक या दो हफ्ते में स्लॉट्स मिलेंगे पहले जो मतलब तीन महीने पहले जो कहा था डॉल हॉफली ने उन्होंने तो बोला था कि मई जून तक स्लॉट्स नहीं मिलेगा लेकिन ये टैकल करने के लिए ट्वेंटी थाउजेंड स्लॉट्स ऐड कर रहे हैं उसी बेसिस में मैं खुद अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको मिलेगा ट्राई करते रहिए और जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि बी वन के लिए स्लॉट्स मिल गया है मैं आपको तुरंत बता दूंगा ठीक है और जैसे कि आपके पास स्पॉन्सर है जब तक वो स्लॉट्स मिलेगा आप उन्हें स्लॉट्स लेंगे इंटरव्यू अटेंड करेंगे थोड़ा टाइम ले जाएगा एक डेढ़ महीना लग जाएगा मेरे हिसाब से आंदा ऐसे उससे पहले भी हो सकता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको स्पॉन्सर का जो भी लेटर है आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्पॉन्सर लेटर आप भी का होगा जब इंटरव्यू जाते जाते आपका पूरा ना हो जाएगा राइट आपको चेंज करना पड़ेगा तो जो भी आपका स्पॉन्सर है बता के रखिए कि दे हैव टू सेंड यू दी रिवाइज डेटा ठीक है डीएस वन सिक्सटी जो अप्लाई किया अगर देखिए आपको जल्दी मिल सकता है तो वही डीएस वन सिक्सटी आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर लेट हो गया तो आपको डीएस वन सिक्सटी फिर आपको एक बार फिल करना पड़ेगा और उस डी एस के हिसाब से आपको मतलब ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो आपने फीस पे किया है यू डोंट हैव वरी वो वैलिड रहेगा फीस वही रहेगा लेकिन डी एस आपको नया फिल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अगला क्वेश्चन है मिस्टर शकील अहमद जी से उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर बोलते हैं कि सर विजिट वीजा यूएसए का एंड ऑफ मंथ नवंबर टू को एक्सपायर हो गया मतलब लास्ट मंथ एक महीने पहले उनका वीजा एक्सपायर हो गया एक महीने पहले तो उन्होंने डी एस वनसिटी फॉर्म भी फिलअप कर चुके हैं और फीस भी भर चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि मतलब बायोमेट्रिक्स फिर होगा क्या इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अगर मैं आपका सवाल समझ सका समझाऊँ तो आप पूछना चाहते हैं कि डी एस वनसिटी आपने फिलअप कर चुके हैं रिन्यूअल के लिए आपने आप फीस भी पे कर दिया है तो बायोमेट्रिक करना होगा क्या तो इस केसेस में आपको ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी मिलना चाहिए आपको अगर पता नहीं आपने क्यों नहीं लिखा वो देखिए जब आप अपॉइंटमेंट फिल करते हैं अगर नहीं किया तो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए आपको क्वेश्चन फिल करना पड़ेगा उस बेसिस पे आपको हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले या फिर ना मिले अगर आपको अपॉइंटमेंट आपने क्वेश्चन फिल कर दिया फिर भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा तो फिर आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा अटेंड करना पड़ेगा उसमें बायोमेट्रिक्स भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा लेकिन अगर वो क्वेश्चन फिलअप करते वक्त करते वक्त आपको इंटरव्यू वेवर आ गया तो आपको मतलब बायोमेट्रिक्स भी देना नहीं पड़ेगा इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करके आना पड़ेगा आशा करता हूं कि आपका सवाल का मैंने जवाब दे दिया अगर नहीं तो क्वेश्चन पे ये कमेंट्स पे पूछिए मैं आंसर करने की फिर कोशिश करूंगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों पता नहीं मैंने कितना सवाल लिया शायद मैंने पांच क्वेश्चन लिया रैंडमली और हो सकता है कि आपका सवाल पिकअप नहीं हुआ है आई एम वेरी सॉरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपका सवाल पिकअप करूं और अगर यहाँ पे पिकअप भी ना करूं मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली जाके वीडियो के वहीं पे रिप्लाई कर दो ये मत समझना कि वीडियो में नहीं बोला तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा नहीं मैं डायरेक्टली जाके कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन का सवाल दूंगा हाँ किसी का मैं जल्दी दूंगा किसी का लेट दूंगा डिपेंडिंग अपन टाइम मेरे पास जो है लेकिन दूंगा जरूर आपको किसी को लगता है कि मैंने मिस कर दिया आपका क्वेश्चन या फिर नहीं दिया आप मेरे को रिकमेंड कीजिए क्योंकि जब कमेंट देंगे तीन दिन पहले शायद तीन दिन पहले नहीं देखूंगा हो सकता है कि मैं मिस कर दूँ आप फिर से कमेंट करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा मेरे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि मैं बात करूँ और अगर आपका बहुत ही अर्जेंट है आपका क्वेश्चन तो प्रीफिक कीजिए क्वेश्चन शुरू करने के लिए कैप्स में अर्जेंट लिख दीजिए ताकि मैं उसको समझू अर्जेंट देखिए ये ये लेके मैं जैसे बोल दिया हर किसी हर सवाल को हर क्वेश्चन के सामने अर्जेंट मत लिखिए लिखिए उसका बाद में लॉजिक नहीं रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन है नॉर्मली पूछिए मैं जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से मैं चेक करूंगा रिप्लाई करूंगा बहुत ही अर्जेंट है तो प्रीफिक्स कीजिए अर्जेंट मैं उसको तुरंत देखूंगा ठीक है हाँ अगर आपको पर्सनल मेरे से सर्विस चाहिए पर्सनल हेल्प चाहिए आप मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर मेरे से ईमेल के जरिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपके पर्सनल केस के बारे में तो आप मेंबरशिप लेने की भी सोच सकते हैं क्योंकि उसी हिसाब से मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि हजारों कमेंट में से किसको मैं पहले आंसर करूँ